Hi students, uh, welcome to ACE Online. So I'm here to discuss some important topics in induction machines or induction motor for the polytechnic lectures or lecturers examinations, right? So before I get into uh, the discussion on some topics, so let me see what is the syllabus for this polytechnic lectures. So I don't have like a particularly for induction machine. So you can see it is for electrical machines. So Bausa Miku choose uh, on uh, polytechnic lectures kakunda janko gani, transo gani, discam gani. Yedena e state wide examination ki e electrical machines ki silver sane the dadapu same untadi. Only a pattern marochu a questions marochu ante kane silver smartki same undochu. So mano induction machine gurinchi matla de mundu, edana important topics matla de mundu, oksari silver chodama. So, if we talk about the only induction machine, so I am taking, right, this one. So, my syllabus will start out there. So, three phase induction motors, principles, types, performance characteristics, starting methods, speed control, and single phase induction motors. Dadapu Okana Okatana line, right? So Dadapu on lines, silver man kundi, right? So Dintlo is just a heading matrame, three phase induction motors and edi, heading matrame. So Mita and edi, I have heading low contents. So Mundumani, ye machine and a matla data pudu, discuss yes at a pudu, Mundu tells calls in the entente. A machine of construction. So first we need to see the construction of a induction machine. Now let us see a brief introduction about the construction, right? So construction law, Mundu Manon H calls in the A important points. Construction. Bausa Miru graduation chess set up or BTEC chess set up to make a good tundi. Maniki motoring jargalana, lake apote generation jargalana, run to magnetic fields kawali. Adevedanga power and the Oka circuit to Ninko circuit ka transfer avalana, transformer low. Yeni magnetic fields kawalama, run to magnetic fields kawali. So compulsory ga, Oka transformer la enagani, Oka motor slogani, Oka generator slogani, any magnetic fields kawalante, run to magnetic fields kawali. So magnetic field and the yellow produce of the general government the available permanent magnets to so make magnetic field or could the allage electromagnets and a oka core me the coil place AC a coil of current pass as a monkey magnetic field produce of the so other than I put now run to magnetic fields cavalli and a any course cavalama run to course cavalli allage any windings kavalamma rendu windings allage any excitations kavalamma rendu excitations and rendu currents kavali so ye vidhanga chusina kuda mano motor gaani generator gaani kanapadedi maniki rendu cores aa cores meeda windings aa windings lo current so basically ga enni cores untayandi rendu cores untayi enni windings untayamma rendu sets right enni currents untayamma rendu currents can you the electromagnetic machine ante enti oka electrical power nu mechanical ga nu alage oka mechanical power nu electrical ga nu convert chestundi kabatti oka core emo stationary inko core emo rotating so edaithe stationary core undo dani stator ani pilustamu stator which is a stationary part alage edaithe core rotate avutundo edaithe convert chestundo electrical nu mechanical ga gaani or mechanical nu electrical ga gaani edaithe convert chestundo dani rotor antam so, this run to state or rotor and the closed surface lo pack I point I than the frame and top. So, this machine matla and I got a mundu, man can put the frame. A frame lo, okay, state or core place system, right? 
ఆ కోర్లో ఎన్ని వైండింగ్స్ ప్లేస్ చేస్తామమ్మ ఒకవేళ త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్స్ త్రీ ఫేజ్ మెషిన్ అయితే త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్స్ ప్లేస్ చేస్తాం అండ్ దీస్ త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్స్ ఆర్ ఫిజికల్లీ స్పేస్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ అలాగే మన దగ్గర ఇంకో రోటార్ ఉంటుంది ఇంకో కోరు దాంట్లో కూడా మూడు వైండింగ్స్ ఉంటాయి రైట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్లిప్రింగ్ ఆర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కేజ్ రోటార్ వీఆర్ హ్యావింగ్ బార్స్ సో యూ కెన్ సి ఇదొక కోరు ఈ కోర్లో వైండింగ్స్ ఇదొక కోరు ఈ కోర్లో వైండింగ్స్ రైట్ సో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే ఈ స్టేట్ ఆర్కి ఏమో త్రీ ఫేస్ సప్లై ఇస్తాం దీనివల్ల మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది రైట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మన త్రీ ఫేస్ సప్లై త్రీ ఫేస్ కరెంట్స్కి ఇచ్చామో సార్ త్రీ ఫేస్ కరెంట్స్ అనే త్రీ ఫేస్ వైండింగ్స్ ఇచ్చామో ఏం ఫామ్ అవుతాయమ్మో పోల్స్ ఈ పోల్స్ యొక్క నేచర్ రొటేటింగ్ ఈ రొటేటింగ్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఏదైతే ఈ కండక్టర్స్ని కట్ చేస్తాయో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుద్ది ఈ సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి కరెంట్ సర్క్యులేట్ అవుద్ది ఈ కరెంటు ఈ వైండింగ్స్లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇంకో ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది సో ఈ ఫ్లక్స్ ఈ ఫ్లక్స్ ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి మోటార్ అనేది తిరుగుద్ది రైట్ సో కన్స్ట్రక్షన్ వైజ్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మ స్టేటారు రోటారు స్టేటార్లో ఏమో మూడు ఒక త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్స్ ప్లేస్ చేస్తాము రోటార్లో కూడా త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్స్ ప్లేస్ చేస్తాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్లిప్రింగ్ ఎప్పుడైతే స్టేటార్కి ఎక్సైటేషన్ ఇస్తామో పోల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది ఈ ఫీల్డ్ అనేది రొటేట్ అవ్వడం వల్ల రోటార్ కండక్టర్స్ని కట్ చేయడం వల్ల ఆ రోటార్ కండక్టర్స్ ఏమి ఇండ్యూస్ అవుద్దామా ఈఎంఎఫ్ ఈ రోటార్ వైండింగ్స్ క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇండ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్ కరెంట్ సర్క్యులేట్ చేస్తుంది ఈ కరెంట్ వల్ల ఇంకో ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది రోటార్ ఫీల్డ్ ఈ రోటార్ ఫీల్డ్ స్టేటార్ ఫీల్డ్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి రోటార్ అనేది తిరుగుద్ది సో దిస్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఏ ఇండక్షన్ మిషన్ బేసిక్ సింపుల్ సో ఇండక్షన్ మోటార్ యొక్క మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దాని యొక్క స్టార్టింగ్ టార్క్ చాలా చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కానీ రన్నింగ్ టార్క్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ సో స్టార్టింగ్ టార్క్ ఎందుకు తక్కువ అంటే ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీకు చెప్తానమ్మా మీకు అర్థమవుద్ది అది రైట్ నా దగ్గర ఒక ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఉంది అనుకుందాం ఒక ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఒక ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ దీంట్లో ఆర్ యొక్క వాల్యూ వన్ ఓమ్ ఏనమ్మా కానీ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి సే ఒక కేసులో టెన్ ఓము ఇంకో కేసులో వన్ ఓము ఎక్స్ వాల్యూ సో ఇప్పుడు నేను పర్సంటేజ్గా మాట్లాడినట్టయితే మీ అర్థం మీ అర్థం చేసుకోవడానికి కోసం ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంపిడెన్స్లో టెన్ పర్సెంట్ ఏమో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఉంది నైంటీ పర్సెంట్ ఏమో ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఉంది అదే ఈ సర్క్యూట్ తీసుకున్నట్టయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఉంది 50% పర్సెంట్ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఉంది మీరు చూసినట్టయితే కానీ రెండు సర్క్యూట్లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఒకటేనమ్మా కానీ రియాక్టెన్స్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ దాంట్లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ పది సెకండ్ దాంట్లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ యాభై పర్సెంట్ ఉంది రైట్ ఒకవేళ ఈ రెండు సర్క్యూట్స్కి నేను ఒక ఏసీ వోల్టేజ్ ఇచ్చినట్టయితే ఏసీ సప్లై ఇచ్చినట్టయితే రైట్ దేని ఒక పవర్ ఫ్యాక్టర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ కేసు ఒక పవర్ ఫ్యాక్టర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో దీంట్లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు తక్కువ ఉంటుందమ్మా యూ కెన్ సి దీని ఒక ఇండక్టివ్ నేచర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సో రెసిస్టెన్స్ కంపేర్ చేసే టెన్ పర్సెంటే ఉంది రియాక్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఈ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్లు ఎవరు డామినేట్ చేస్తున్నాడు అమ్మా ఇండక్టెన్స్ డామినేట్ చేస్తున్నాడు దానివల్ల దీని యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ తక్కువ ఉంటుంది సో దీని యాక్టివ్ పవర్ అని కూడా తక్కువ ఉంటుంది కానీ ఈ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే అదే వన్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్కి రియాక్టెన్స్ వాళ్ళు తక్కువ ఉంది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ పర్సంటేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే దీని ఒక పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీంట్లో యాక్టివ్ పవర్ డ్రాన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సర్క్యూట్స్లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ సేమే కానీ రియాక్టెన్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే దీంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది రఫ్గా చెప్తున్నానమ్మా దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది రైట్ సో ఈ సర్క్యూట్లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అంటే న్యూమరికల్గా కాదు పర్సంటేజ్ వాల్యూగా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ సర్క్యూట్ హైలీ రెసిస్టివ్ ఉంటుంది దానివల్ల పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ సర్క్యూట్ అనేది యాక్టివ్ పవర్ అనేది ఎక్కువ డ్రా చేస్తుంది రైట్ సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ దిస్ వన్ సార్ దానికి
ఇది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల రోటార్ యొక్క ఇండక్టివ్ నేచర్ అంటే రోటార్ వైండింగ్స్ యొక్క రియాక్టెన్స్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే రియాక్టెన్స్ ఇస్ టూ పై ఎఫ్ ఇంటూ ఎల్ ఎఫ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రియాక్టెన్స్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది రియాక్టెన్స్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రోటార్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేసిద్ది అంటే హై ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్గా బిహేవ్ చేసిద్ది హై ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది కాబట్టి స్టార్టింగ్లో రోటార్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉండడం వల్ల రోటార్ అనేది యాక్టివ్ పవర్ చాలా తక్కువ డ్రా చేస్తుంది సో టార్క్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుద్ది అంటే రోటార్ ఇన్పుట్ పవర్ సో ఎప్పుడైతే రోటార్ పవర్ తక్కువ డ్రా చేస్తుందో టార్క్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది టార్క్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మోటార్ని హెవీ లోడ్స్తో మనం మూవ్ చేయలేము అంటే ఏంటి సార్ మీ ఉద్దేశం మనం ఒక ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ తీసుకుంటాం మనం జనరల్గా ఒక ఊరు నుండి ఇంకో ఊరు వెళ్ళటానికి ట్రైన్స్ మనం యూజ్ చేస్తుంటాం ఆ ట్రైన్స్ని బోగిని లాగడానికి ఒక ఇంజన్ ఉంటుంది సో దాంట్లో ఒక స్క్వరల్ గేజ్ మోటార్ వా మారుదా యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం సో దాని యొక్క లోడ్ ఏంటమ్మా ఒక ఇరవై నాలుగు బోగీస్ ఉంటాయి దాంట్లో పర్సన్స్ ఉంటారు ఆ దా పర్సన్స్ని ఆ బోగీస్ అన్నీ లాగడానికి దాని ఎక్కువ టార్క్ కావాలి కానీ స్క్వరల్ గేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ని మనం వాడినట్టయితే దాని టార్క్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి అంత దాన్ని లాగలేదు సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ హ్యాబింగ్ విత్ ఏ ఇండక్షన్ మోటార్ పర్టికులర్లీ స్క్వరల్ గేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఈజ్ దాని యొక్క స్టార్టింగ్ టార్క్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే మోటార్ మీద లోడ్ పెట్టి మనం స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే మోటార్ తిరగదు స్టార్టింగ్ టార్క్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కానీ ఒక్కసారి మోటార్ స్టార్ట్ అయిందో లేదో ఒకసారి రోటార్ తిరగడం స్టార్ట్ అయిందో లేదో సో ఈ రోటార్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే రన్నింగ్ కండిషన్లో రోటార్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎస్ ఇన్ టు ఎఫ్ అవుద్దమ్మా స్లిప్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో రోటార్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా తగ్గుతుంటుంది రోటార్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుంటుందో అదే సేమ్ రెసిస్టెన్స్కి రియాక్టెన్స్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంటుంది ఎప్పుడైతే రియాక్టెన్స్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంటుందో అంటే పర్సంటేజ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ద రోటార్ వైండింగ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఎప్పుడైతే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుందో దాని యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ పెరుగుద్ది దాని యాక్టివ్ పౌడర్ ఆన్ కూడా పెరుగుద్ది దానివల్ల ద టార్క్ కూడా పెరుగుద్ది సో ఇండక్షన్ మోటార్ యొక్క మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టార్టింగ్ టార్క్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కానీ ఒక్కసారి మోటార్ తిరిగిందో లేదో దాని యొక్క టార్క్ అనేది పెరుక్కుంటూ వచ్చింది సో ద టార్క్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ సో ఈ స్క్వరల్ గేజ్ ఆర్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ని ఏ లోడ్ని డ్రై చేస్తాం అంటే ఎప్పుడైతే మీ లోడ్ వాల్యూ పెరుగుతుందో ఆ లోడ్ పెరిగే దాంట్లో మనం ఇండక్షన్ మోటార్ని యూజ్ చేస్తాం పర్టికులర్లీ స్క్వరల్ గేజ్ మోటార్స్ని యూజ్ చేస్తాం మనం మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ ఒకవేళ నేను ఒక హెవీ వెయిట్ని లో మూవ్ చేయాలి అంటే ఒక క్రెయిన్ తీసుకుందాం మనం జనరల్గా క్రెయిన్స్ ఎప్పుడు వాడతామండి ఏదైనా బస్సు కానీ ఏదైనా ట్రక్ కానీ పడిపోతే రైట్ ఏదైనా ఒక హెవీ ఆబ్జెక్ట్ని మూవ్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ సందర్భాల్లో మనం క్రెయిన్స్ని మా యూజ్ చేస్తాం అప్పుడు దాని యొక్క టార్క్ ఎక్కువ కావాలి అలాంటప్పుడు ఈ మోటార్స్ని యూజ్ చేయలేము ఎందుకంటే దీని యొక్క టార్క్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో ఆ కేసులో ఏం చేస్తానంటే ఈ రోటార్ వైండింగ్స్ ఒక అడిషనల్ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేస్తాను స్క్వరల్ గేజ్లో మనకి కుదరదు అది స్లిప్ రింగ్లో ఎడిషనల్ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేస్తాను సో ఇది తీసుకుందామ్మా ఎప్పుడైతే నేను ఒక ఎడిషనల్ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేశానో అనుకుందాం టెన్ ఓమ్స్ వేశాను ఈ రెసిస్టెన్స్ని సో ఎప్పుడైతే నేను టెన్ ఓమ్స్ వేశానో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అయిపోయిందమ్మా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇది యాడ్ చేయక ముందు ఎంత ఉందండి టెన్ పర్సెంట్ ఉంది ఎప్పుడైతే ఇది యాడ్ చేశానో పర్సంటేజ్ పెరిగిపోయింది ఎప్పుడైతే రో రెసిస్టెన్స్ పర్సంటేజ్ పెరిగిపోయిందో సో రోటర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా పెరిగిపోద్ది యాక్టివ్ పవర్ కూడా పెరిగిపోద్ది టార్క్ కూడా పెరిగిపోద్ది సో ఎప్పుడైతే మీరు హెవీ లోడ్ని డ్రైవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో సో రోటార్లో మనం రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేయాలి సో ఆ పాసిబిలిటీ ఆ ఫీజిబిలిటీ ఏ రోటార్ లో ఉన్నాయంటే స్లిప్రింగ్ రోటార్ లో ఉన్నాయి సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఇలా మాట్లాడవచ్చమ్మా బేసింగ్ ఆన్ ద రోటార్ కన్స్ట్రక్షన్ దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ వన్ ఈజ్ ఏ కేజ్ టైప్ రోటార్ హూ స్టార్టింగ్ టార్క్ ఈజ్ లెస్ బట్ ద రన్నింగ్ టార్క్స్ విల్ బి గుడ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ ఏ వౌండ్ టైప్ రోటార్ ఆర్ ఏ స్లిప్రింగ్ రోటార్ బై యాడింగ్ సమ్ అడిషనల్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద రోటార్ వైండింగ్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద స్టార్టింగ్ టార్క్ సో స్టార్టింగ్ టార్క్ మనం పెంచవచ్చు సో ఇవన్నీ కన్సాలిడేట్ చేసి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తానమ్మా సో ఇండక్షన్ మోటార్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ మనం చూసినట్టయితే దానిలో స్టేట్ ఆర్ ఉంటుంది స్టేట్ ఆర్ కోర్ స్టేట్ ఆర్ వైండింగ్స్ ఉంటాయి
ఇంకోటి రోటార్ కన్స్ట్రక్షన్ బేస్ చేసుకొని ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ ఉన్నాయమ్మా మనకి రెండు ఒకటేమో కేజీ టైపు వైండింగ్స్ ఏముండవు ఓన్లీ బార్స్ రెండోది ఏమో వౌండ్ టైపు సో కేజీ టైప్లో స్టార్టింగ్ టార్క్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో రోటర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అందుకే టార్క్ తక్కువ ఉంటుంది కానీ ఒక్కసారి రోటర్ తిరిగిందో లేదో దాని యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ పెరుగుతాయి టార్క్ కూడా పెరుగుద్ది సో ఎప్పుడైతే మీకు స్టార్టింగ్ టార్క్ ఎక్కువ కావాలో అది స్కొరెల్ గేజ్లో పాసిబుల్ కాదు ఆ సందర్భాల్లో ఏ ఏ రోటార్ మాట్లాడతామో మనం స్లిప్పింగ్ సో దాంట్లో కొంచెం అడిషనల్ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేసి దాని యొక్క స్టార్టింగ్ టార్క్ పెంచుతాం హెవీ లోడ్స్ అనేది డ్రై చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ అ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ నెక్స్ట్ మనం చూడవలసింది ఏంటంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తీసుకుంటానమ్మ సో యాజ్ ద టైమ్ ఈజ్ వెరీ లిమిటెడ్ ఫర్ మీ సో ఐ బి టేకింగ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ రైట్ స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఎందుకంటే చాలా సందర్భాల్లో స్టార్టర్స్ గురించి మీకు ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతాడండి సో స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఈ పదంలోనే మనకి కొంచెం లాజిక్ ఉందండి ఏంటమ్మా స్టార్టింగ్ అంటే ఏదో మన మోటార్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టు కానీ కాదు ఒక త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది బేసికల్గా సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటార్ అంటే ఏంటి ఒక త్రీ ఫేజ్ అప్లో ఎప్పుడైనా ఇస్తామో అది స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటార్ బట్ స్టిల్ ఏ త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ నీడ్ ఏ స్టార్టర్ ఎందుకు ఒక త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్కి స్టార్టర్ కావాలి సో వై వీ నీడ్ ఏ స్టార్టర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ స్టార్టింగ్ ద మోటార్ బట్ టు లిమిట్ ద హై స్టార్టింగ్ కరెంట్ సో ఒక ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది స్టార్టింగ్లో చాలా ఎక్కువ కరెంట్ డ్రా చేస్తుంది ఆ కరెంట్స్ వల్ల లాసెస్ పెరుగుతాయి దానివల్ల టెంపరేచర్ పెరుగుద్ది ఆ టెంపరేచర్ వల్ల ఏదైతే ఇన్సులేషన్ ఉందో అది మెల్ట్ అయిపోయి ఆ వైండింగ్స్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతాయి సో ఆ వైండింగ్స్ని సేవ్ చేయాలి అంటే సేవ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఆ కరెంట్స్ని లిమిట్ చేయాలి ఆ కరెంట్స్ని కంట్రోల్ చేయాలి అలాంటప్పుడు కంపల్సరీగా మనకి ఇండక్షన్ మోటార్లో ఒక స్టార్టర్ కావాలి సో యాజ్ ద నేమ్ సే స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఇస్ టు లిమిట్ టు లిమిట్ ద హై స్టార్టింగ్ కరెంట్స్ సో ముందు ఈ హై అన్న పదాన్ని ఏంటో ఒకసారి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం అమ్మా హై అంటే ఏంటి సార్ హై అంటే ఏంటి సార్ జనరల్గా సో ఆ పదాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఆ స్టార్టింగ్ మెథడ్ గురించి మీకు అర్థం అవుద్దమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఇండక్షన్ మోటార్ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకుందాం సో ఎంత పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలమ్మా ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు ఫైవ్ కిలోవాట్స్ సో ఫైవ్ కిలోవాట్స్కి సరిపడ్డ మెకానికల్ పవర్ ఇటు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సో అంత పవర్ అనేది అది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సో అంత పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే దీనికి మనం వి ఇంటూ ఐ ఇవ్వాలి వి ఇంటూ అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ వోల్టేజ్ అండ్ ద మోటార్ హ్యాస్ టు డ్రా సమ్ కరెంట్ వి ఇంటూ ఐ సో అంత పవర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే అనుకుందాం ఎంతమ్మా ఫైవ్ కిలోవాట్స్ పవర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనుకుంటే ఇది దాదాపు ఒక ఎయిట్ థౌజండ్ విఏ ఇద్దాం ఎంత ఓల్డ్ ట్యాంప్స్ ఇవ్వాలమ్మా ఎయిట్ థౌజండ్ విఏ ఓల్డ్ ట్యాంప్స్ ఇవ్వాలి అనుకుందాం ఎయిట్ థౌజండ్ సో దీన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చమ్మా నేను ఫోర్ హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ అండ్ ట్వంటీ యామ్స్ సో ఎప్పుడైతే నేను ఫోర్ హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ అప్లై చేశానో ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది వైండింగ్స్లో ట్వంటీ యామ్స్ ఫ్లో అవుతుందో సో ఎంత పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందాం అవుట్పుట్లో ఫైవ్ కిలోవాట్స్ అనుకుందామమ్మా అనుకుందాం సో ఎంత పవర్ ఇస్తే అది ఎంత మెకానికల్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందమ్మా ఎయిట్ థౌజండ్ విఏ సో ఆ ఎయిట్ థౌజండ్ విఏని ఎలా స్ప్లిట్ చేశానమ్మా ఫోర్ హండ్రెడ్ అట్ ట్వంటీ యామ్స్ సో కన్స్ట్రక్షన్ చూసినట్టయితే మనకి స్టేటార్లో కోర్ ఉంటుంది కోర్లో మనం స్లాట్స్ ప్లేస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము ఈ స్లాట్స్లో ఈ కండక్టర్స్ని ప్లేస్ చేస్తాము ఈ స్టేటార్ కండక్టర్స్ని ఈ కండక్టర్ని కండక్టర్ని మనం ఏం చేయాలమ్మా ఇన్సులేట్ చేయాలి సో ఇన్సులేట్ చేయాలి అంటే దీని చుట్టూ కొంచెం ఇన్సులేషన్ థిక్నెస్ అంటే కోటింగ్ కొట్టాలి ఈ కోటింగ్ దేని మీద బే బేస్ అయి ఉందంటే మీరు అప్లై చేసే వోల్టేజ్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్లాక్ ద వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఫోర్ 
right? Assuming it has a phase voltage. So if you want to block 400 voltage, accordingly I need to go for the selection of thickness, right? So yanta thickness per te, adi 400 voltage ni block chesu di. And a flash over avakonda, yanta block chesu di. Then we have a thickness decide chesu. And the kaman, you put it in a nameplate details, you say more than to rated in the, and I mentioned just until the rated ante in tama, e motor and edi, auto construct just sadu, then you got data sheets, then you got the money tell you. So I danger sadam indirectiga, coni instructions money pump is sadu, yaman pump is sadu, Arababu, you put it in e motor nu, water than now, a water tapu e voltage and is four hundred can take co apply cheku. Okwell, I could apply Jason at Taite, either the insulation and conductors get two coat Jasano, or insulation and the damage out the ante and tama, ye flash over akara, then the Nidin Maja flash of akara ye, so are the shot hypothai. So that is the reason you don't apply a voltage more than four hundred volts and at a general ga, then low four hundred, Mitha and low where a voltage is undochu. So what is that rated voltage means you are not supposed to apply a voltage more than. 400 and you mentioned just that so that is the rated voltage so and the key yet to parish the load of god a mano okay motor and you are data pro okay machines new are data pro name plate details chota on a the chala chala important so first parameters a the watch a lama voltage so e case length of voltage can take up like a gordon the 400 can take up like a gordon okay well apply jason at the aim of the uh Flash or the dielectric and the brake I poi conductor ke conductor ke majja oka flash or akkarai so that is going to damage the winding so that we are not supposed to apply voltage more than 400. Idi rated voltage under. Alage nenu yanta current apply jayalama 5 kilowatt kawal ante dhan yanta current flow awali 20 amps. So then continuous rated current under. Continuous rated current. <coughs> rated current. So, if you have a conductor, you can design the conductor at 20 amps and safe. So, at 20 amps and 60 minutes or 30 minutes, allow the current to raise the temperature. Let us assume the temperature raise is say 150 degrees. Then, I'll use an insulation around that which has the capacity to withstand a volt the temperature is up to 150 degrees and then take a 20 amps in a car gun to supply is not a day done well a day the last one though a last one and the temperature perigin though in the perigin the ma 150 degrees on kunda so yeah that the money insulation in the court just some more are the other temperature we stand our lama 150 degrees we stand our valley if you got an end of name plate details of Japan even Japan Babu a breath on the motor new art and our you windings on a 20 amps can take cool load check को ये दुकान डे दे तो इंसुलेशन एंड वाड़े आनो आदि यंता टेम्परेचर उकार विस्टांड आउट दांटे नो 20 आम्स फॉर्म पिस्ते यंते ते टेम्परेचर पेर गुद दो घंटे के अंतवर को विस्टांड आउट दी वो क्या ला दिन का टेक्को अप्लाई जैसा वांटे नो टेम्परेचर एक कुंटा दी आ इंसुलेशन Healthy <laughs> So what is the safest current the windings can carry means it is only 20 amps. Then can take you carry yes, a day for the windings to calipotha, machines to calipotha. So the safest current the windings can carry is only in this case 20 amps. But fortunately or unfortunately starting low, a current and thunder than 5 to 8 times full load current. In the coach of the 5 to 8 times of full load current. And a full load current and then the ma. 20 amps. Ante, e motor is starting low. Yanta current raja sudama 100 nundi 160 amps of current raja se chances on them. A winding sepu dare babu neno 20 can take good raja leno. Nu dan can take good raja vantana now. Ante 100 amps ankuna taite. Dada pu i square. Ante current and the 5 times. Losses 25 times very good. Losses 25 times very good. Temperature and the udandi chale kundari. A winding scalipote. So that is the reason we need a starter. So why we need a starter means to limit the high starting current. So starting length of current draja is 
ఫైవ్ టు ఎయిట్ టైమ్స్ ద ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ డ్రా చేస్తుంది అది ఎందుకు వచ్చి వద్దాం సో ఇఫ్ సచ్ హై కరెంట్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ వాట్ హ్యాపన్ టు ద వైండింగ్స్ ద వైండింగ్స్ విల్ గెట్ డ్యామేజ్ సో ఫైనల్ లీ కెన్ ఐ సే లైక్ దిస్ ఏ త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఈజ్ బేసికలీ ఏ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటార్ బట్ ద మోటార్ విల్ డ్రా వెరీ హై కరెంట్స్ డ్యూరింగ్ స్టార్టింగ్ and if such high currents are flowing what happened to the windings the temperature will increase the insulation will melt and windings will get damaged so in order to protect the motor windings against to such high currents so we need a starter i hope you understood the concept of starter just 2 minutes some i'll have a water and come <coughs> after that we'll find out what is a root cause right just 2 minutes రైట్ సో బిఫోర్ వి కంటిన్యూ అమ్మ ఒకళ్ళు ఇద్దరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు రైట్ సార్ ఈ జన్కో ట్రాన్స్ఫో ట్రాన్స్కో నోటిఫికేషన్ అన్న పడుద్దా సో ఇప్పటి వరకు దాని మీద ఒక పర్టికులర్ ఐడియా అయితే లేదమ్మా కానీ కంపల్సరీగా పడే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి రైట్ సో నేను ఇచ్చే ఒక సింపుల్ అడ్వైస్ ఏంటంటే మన యొక్క మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జనరల్గా స్టూడెంట్స్ యొక్క మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జనరల్గా నోటిఫికేషన్ పడాలి దాని తర్వాత మనం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అని ఉంటుంది జనరల్గా అమ్మ అందరికి ఉండకపోవచ్చు కొంతమందికి అలా ఉండవచ్చు కానీ అది తప్పు కాన్సెప్ట్ అమ్మ ఎందుకంటే ఒకవేళ నోటిఫికేషన్ పడినట్టయితే సే రేపు పడవచ్చు ఎల్లుని పడవచ్చు నెక్స్ట్ మంత్ పడవచ్చు ఏదైనా పడవచ్చు మనకి ప్రిపరేషన్ టైం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో మీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఆ నోటిఫికేషన్ డేట్ చూస్తూ మీ ప్రిపరేషన్ డిలే చేయకండి మీకు తెలుసు కంపల్సరీగా పడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఎందుకంటే చదువు అనేది మీరు నోటిఫికేషన్ లేకపోయినా చదువు అనేది వేస్ట్ కాదమ్మా ఇది కాకపోతే ఇంకో చోట పనికి వచ్చింది సో దయ్యుంచి నేను ఇచ్చే అడ్వైస్ ఏంటంటే మీరు మీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా రైట్ విత్ ఎ పాజిటివ్ హోప్ విత్ ఎ పాజిటివ్ థింకింగ్ దట్ నోటిఫికేషన్ అనేది తొందరగానే వచ్చిద్దని కంపల్సరీగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి తొందరగా వచ్చుద్దని మీరు స్టార్ట్ చేయండి అమ్మ వెయిట్ చేసి మీ యొక్క ప్రెషియస్ టైంని రైట్ వేస్ట్ చేయకండి అమ్మ సో డోంట్ వేస్ట్ ద టైం రైట్ అండ్ ఇంకో లేదు ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోండు సో 
as of now everything is uncertain we don't know whether the exam is going to be postponed or not so let us not like uh, round around these uh, rumors or these uh, concepts okay well date పక్కాగా ఉన్నట్టయితే యూ ఫిక్స్ ఎస్ నా ఎగ్జామ్ ఈ రోజే ఉంటుంది అని దాని ప్రకారం స్టార్ట్ అవ్వండి సో డోంట్ కీప్ ఆల్ ద రూమర్స్ అండ్ డోంట్ లైక్ గో విత్ ద రూమర్స్ మనకి అది వద్దమ్మా మనకు కావాల్సింది ఏంటి మనకి ఈ జాబ్ కావాలి దానికోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నా దానికోసమే ప్రిపేర్ అవ్వండి రైట్ సో ఈ టైం ఎప్పుడన్నా సరే దానికోసం ప్రిపేర్ అవ్వండి దానికోసం చదవండి సో డోంట్ వెయిట్ ఫర్ నోటిఫికేషన్ ఆర్ డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడు పోస్ట్పోన్ అవుద్దా టైం దొరకొద్ది అన్నీ వద్దమ్మా గట్టిగా చదవండి సో మంచి లైఫ్ ఉంటుంది రైట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే మంచి జాబ్స్ అమ్మా సో ప్లీజ్ డూ హార్డ్ వర్క్ అండ్ యూ కెన్ అచీవ్ వండర్స్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ జాబ్స్ కాకపోయినా మనకి మంచి జాబ్స్ ఉన్నాయి మరి ఈవీలో సో ఎలక్ట్రికల్కిలో చాలా జాబ్స్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి మీకు జస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే చాలు జస్ట్ ఒక రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతే చాలు మీకు మంచి జాబ్స్ వస్తాయమ్మా సో ఇప్పుడు రాబోయే పది పదిహేను సంవత్సరాలు అంతా ఈవీ ఇండస్ట్రీస్ అమ్మా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఇండస్ట్రీయే సో చాలా మ్యాన్ పవర్ కావాలి చాలా రిసోర్సెస్ కావాలి మీరు గట్టిగా కూర్చొని మెషిన్స్ని పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ని కంట్రోల్ సిస్టాన్ని కొంచెం బ్రషప్ చేసుకుంటే జస్ట్ ఏ ఇండ స్టార్ట్అప్కి వెళ్ళినా ఈవీలో మీకు డెఫినెట్గా జాబ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే ఒకవేళ ఇది డిలే అయినా కూడా చెప్తున్నానమ్మ సో డోంట్ వేస్ట్ ద టైం రైట్ దయ ఉంచేసి దయచేసి మీరు మీ టైంని ఈ మొబైల్స్ చూసుకోవడంలో ఆ యూట్యూబ్ చూసుకోవడంలో దాంట్లో వేస్ట్ చేయకండి అమ్మా సో యువర్ ఏజ్ ఈజ్ మోర్ ప్రెషియస్ ఏజ్ నా యువర్ సపోజ్ టు సెటిల్ డౌన్ ప్లీజ్ డూ దట్ రైట్ డన్ నో లెట్ కమ్ బ్యాక్ టు ద సబ్జెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనం చూసింది సో రేటెడ్ కరెంట్ అంతా మీ కేసులో ట్వంటీ యామ్స్ కానీ ఎంత కరెంట్ డ్రా చేస్తుందమ్మా అది హండ్రెడ్ టు వన్ సిక్స్టీ యామ్స్ కరెంట్ డ్రా చేస్తుంది అంత ఎక్కువ కరెంట్ డ్రా చేస్తే ఆబ్వియస్లీ ఏమైపోద్దండి వైండింగ్స్ అనేది కాలిపోతాయి సో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనకి స్టార్టర్ కావాలి సో ఫైనల్గా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇలా ఇవ్వచ్చమ్మా సో స్టార్టర్ అనేది ఒక త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ని స్టార్ట్ చేయడానికి కాదు ఎందుకంటే త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటారు సో స్టార్టర్ అనేది దేనికమ్మా టు లిమిట్ హై స్టార్టింగ్ కరెంట్ సో ఇప్పుడు దాని ఒక రీజన్ ఏంటి సో దాని రూట్ కాజ్ అంటే ఏంటి ఈ కరెంట్ ఎక్కువ డ్రా చేస్తుంది మనం ఇంజనీర్స్ అమ్మ ఇంజనీర్స్ అనేటప్పుడు అసలు దాని యొక్క కాస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఏదో బై హార్ట్ చేయడం కాదు ఎందుకు కరెంట్స్ ఎక్కువ డ్రా చేస్తున్నాయి దాని ఒక రీజన్ ఏంటి సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి మనం అది చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి విల్ సీ దట్ సో దీనికి రెండు విధాలుగా చెప్తానమ్మా రైట్ నా దగ్గర ఒక సిక్స్ పోల్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఉంది అనుకుందాం సిక్స్ పోల్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఉంది అనుకుందాం దాని యొక్క సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అమ్మా ఫిఫ్టీ హెడ్స్ అనుకుందాం రైట్ సో ఎన్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎఫ్ బై పి సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ వన్ థౌజండ్ ఆర్పిఎం రైట్ సో స్టార్టింగ్లో రోటార్ స్పీడ్ ఎంత అమ్మా జీరో అంటే ఏంటి ఇది స్టేటార్ అనుకుంటే ఇవి రోటార్ కండక్టర్స్ అనుకుంటే ఒక కండక్టరు సో ఈ పోల్స్ ఎంత స్పీడ్లో తిరుగుతున్నాయి థౌజండ్ ఆర్పిఎంతో తిరుగుతున్నాయి సో ఈ రోటార్ కండక్టర్స్ ఎంత స్పీడ్లో ఉన్నాయమ్మా జీరో స్టార్టింగ్లో సో ఈ కండక్టర్స్కిను ఈ ఫీల్డ్కి మధ్య రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత ఉందండి రిలేటివ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఎన్ఎస్ మైనస్ జీరో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థౌజండ్ ఆర్పిఎం సో ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఈజ్ థౌజండ్ ఆర్పిఎం సో అంత రిలేటివ్ స్పీడ్ ఉంది సో ఎక్కువ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఈ కండక్టర్స్ని కట్ చేస్తాయి ఎక్కువ ఫ్లక్స్ లైన్స్ కట్ చేయడం వల్ల రోటార్లో ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అవుద్ది ఎప్పుడైతే ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అయిందో రోటార్ కరెంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ కరెంట్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల రోటార్ లాసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి దానివల్ల టెంపరేచర్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దానివల్ల ఇన్సులేషన్ అనేది మెల్ట్ అయిపోయి వైండింగ్స్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతాయి సో డైరెక్ట్ రూట్ కాజ్ ఏంటమ్మా రిలేటివ్ స్పీడ్ సో స్టార్టింగ్లో రిలేటివ్ స్పీడ్ బిట్వీన్ ద స్టేట్ ఆర్ ఫీల్డ్ అండ్ ద రోటార్ ఫీల్డ్ ఏంటమ్మా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫీల్డ్ అనేది ఎన్ఎస్లో తిరుగుతుంది రోటార్ కండక్టర్స్ అనేది జీరో స్పీడ్లు ఉన్నాయి సో వాటి ఒక రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత అమ్మా ఎన్ఎస్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ కట్ చేస్తాయి దానివల్ల ఈఎంఎఫ్ కూడా ఎక్కువ ఇండ్యూస్ అవుద్ది కరెంట్స్ కూడా ఎక్కువ సర్క్యులేట్
రోటార్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఇది మనం డీటెయిల్గా క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు చూద్దాం అండి ఇది రోటార్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఇది ఆర్ టూ జే ఎక్స్ టూ నాట్ ఇది ఆర్ టూ ఇంటూ వన్ బై ఎస్ మైనస్ వన్ ఇది రోటార్ వోల్టేజ్ ఈ టూ నాట్ అనుకుందాం రైట్ సో దీని ఒక కరెంట్ ఎంత రాస్తారమ్మా ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ నాట్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇంటూ వన్ బై ఎస్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ నాట్ స్క్వేర్ సో దిస్ ఈజ్ అ కరెంట్ ఫర్ ఈక్వేషన్ ఫర్ రోటర్ కరెంట్ సో రోటార్ లాసెస్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటమ్మా ఐ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ టూ అండ్ స్టేట్ ఆర్ కరెంట్ ఇఫ్ ఐ నెగ్లెక్ట్ ద నో లోడ్ కరెంట్ కే ఇంటూ ఐ వన్ సో స్టేట్ ఆర్ ఓమిక్ లాసెస్ ఆర్ ఐ వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఈక్వేషన్స్ ఏ మోటార్కి కూడా తీసుకున్నా కూడా మనకు జనరల్గా జనరల్గా రోటర్ వైండింగ్ రెసిడెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది చాలా తక్కువ ఈ కేసులో పాయింట్ వన్ టూ అనుకుందాం చాలా తక్కువ ఎందుకు రోటార్ వైండింగ్ రెసిడెన్స్ చాలా తక్కువ ఉండాలంటే జనరల్గా మనం ఎప్పుడైతే వైండింగ్స్ని వాడుతున్నామో దే ఆర్ సపోజ్ టు క్యారీ ద కరెంట్ అంతే వై దే ఆర్ క్యారింగ్ ద కరెంట్ దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ డ్రాప్ ఆర్ దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ లాస్ ఇన్ ద పాత్ ఏదైతే పాత నుండి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఆ పాత్రలో లాస్ కానీ డ్రాప్ కానీ ఉండకూడదు ఉండకూడదు అంటే దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ చాలా 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 తక్కువ ఉండాలి సో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఎ వైండింగ్ హూస్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ వెరీ లెస్ ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దీ లాసెస్ పెరిగిపోతాయి టెంపరేచర్స్ పెరిగిపోతాయి డ్రాప్స్ కూడా పెరిగిపోతాయి సో దానికోసం మనం ఏదైతే వైండింగ్స్ తీసుకుంటామో వెరీ జనరల్గా జనరల్గా దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది చాలా తక్కువ సో ఈ కేసులో పాయింట్ వన్ టూ అనుకుందాం అలాగే ఈ రియాక్టెన్స్ అనేది రియాక్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకవేళ లీకేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి రియాక్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి ఇండక్టివ్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇండక్టివ్ నేచర్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉందో పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ తక్కువ ఉంటాయి పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ తక్కువ ఉంటాయి యాక్టివ్ పవర్ తక్కువ ఉంటుంది దానివల్ల టార్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి అందుకే ఏదైతే మనం వైండింగ్స్ తీసుకుంటామో దాని యొక్క రియాక్టెన్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉండాలి సో జనరల్గా ఈ రెండు పారామీటర్స్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఎప్పుడైతే వైండింగ్స్ మనం డిజైన్ చేస్తామో ఫస్ట్ పారామీటర్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉండాలి అలాగే దాని యొక్క రియాక్టెన్స్ కూడా తక్కువ ఉండాలి అలాగే తీసుకుంటాం సో స్టార్టింగ్లో మాట్లాడదాం అమ్మా స్టార్టింగ్లో మాట్లాడదాం స్టార్టింగ్లో రోటార్ స్పీడ్ ఎంత అండి స్టార్టింగ్లో రోటార్ స్పీడ్ సున్నా ఎప్పుడైతే రోటార్ స్పీడ్ సున్నా ఉందో ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత అయిపోద్ది అండి జీరో అయిపోద్ది ఎందుకంటే స్లిప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ బై ఎన్ఎస్ స్లిప్ వన్ అవుద్ది వన్ బై వన్ ఈజ్ వన్ వన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ జీరో సో ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అయిపోద్ది అమ్మా సున్నా అయిపోద్ది సో దీంట్లో ఈ వాల్యూ సున్నా అయిపోద్ది స్టార్టింగ్లో ఏ వాల్యూస్ ఉన్నా అయిపోద్ది అండి ఆర్ టూ ఇంటూ వన్ బై ఎస్ మైనస్ వన్ విల్ బికమ్ జీరో ఎప్పుడైతే ఇది సున్నా అయిపోయిందో ఆర్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ నాట్ హోల్ స్క్వేర్ నేను చెప్పాను జనరల్గా ఏ ఇండక్షన్ మోటార్కైనా ఆర్ టూ తక్కువ ఉంటుంది ఎక్స్ టూ నాట్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఈ రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి ఈ వాల్యూ తక్కువ ఉంది ఈ వాల్యూ తక్కువ ఉంది సో దీనివల్ల రోటార్ ఇంపిడెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది చాలా తక్కువ ఉంటుంది దీనివల్ల రోటార్ కరెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే రోటార్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉందో రోటార్ లాసెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి రోటార్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల స్టేటార్ కూడా ఎక్కువ కరెంట్ రా చేస్తుంది దానివల్ల స్టేటార్ లాసెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి సో స్టేటార్లో రోటార్లో రెండింటిలో లాసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి టెంపరేచర్స్ భయంకరంగా పెరిగిపోతాయి ఇన్సులేషన్ అనేది మెల్ట్ అయిపోద్ది వైండింగ్స్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోద్ది సో హూ ఈస్ ద మెయిన్ కల్పిట్ ఫర్ సచ్ హై కరెంట్స్ మీన్స్ ఈ ఈక్వేషన్స్ బేస్ తెచ్చుకుంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఎవడమ్మా ఆర్ టూ ఇంటూ వన్ బై ఎస్ మైనస్ వన్ ఆ వాల్యూ స్టార్టింగ్లో సున్నా ఉంది అది సున్నా ఉంది కాబట్టి రోటార్ ఇంపిడెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంది ఈ రోటార్ ఇంపిడెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి రోటార్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉంది స్టేటార్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉంది లాసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దెన్ టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వైండింగ్స్ కాలిపోతాయి సో రెండు విధాలుగా మనం చెప్పవచ్చు ఒకటేమో ఈక్వేషన్స్ లేకుండా ఇంకోటేమో ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని ఈక్వేషన్ లేకుండా ఎలా చెప్తామమ్మా స్టార్టింగ్లో రిలేటివ్ స్పీడ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఫ్లక్స్ కటింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి
ఎక్కువున్నాయి స్టేటర్ కరెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దానివల్ల లాసెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వార్నింగ్స్ అనేది కాలిపోతాయి సో దిస్ ఈజ్ అ రూట్ కాస్ ఫర్ హై స్టార్టింగ్ కరెంట్ సో మన దగ్గర రూట్ కాస్ దొరికింది అంటే ఏంటి హై కరెంట్కి ఫ్లో అవడానికి కాస్ ఏంటి సో వీ గాట్ ద క్వశ్చన్ సార్ ఇది అర్థమైంది సార్ మళ్ళీ రన్నింగ్లో ఏంటి సార్ రన్నింగ్లో ఎక్కువ కరెంట్స్ ఉండవా రన్నింగ్లో ఎక్కువ కరెంట్స్ ఉండవమ్మా ఎందుకు ఉండవు అంటే రన్నింగ్లో ఈ రోటార్ అనేది దాదాపు నైన్ సిక్స్టీ ఆర్పిఎంతో తిరుగుతుంది అనుకుందాం రైట్ సో రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత అమ్మా థౌజండ్ మైనస్ నైన్ సిక్స్టీ అంటే ఎంత ఫార్టీ ఆర్పిఎం సో రిలేటివ్ స్పీడ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది రన్నింగ్లో రిలేటివ్ స్పీడ్ చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి ఫ్లక్స్ కటింగ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి దానివల్ల ఈఎంఎఫ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కరెంట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది లాసెస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే రన్నింగ్లో ఇండక్షన్ మోటార్లు హై కరెంట్స్ ఫ్లో ఓన్లీ స్టార్టింగ్లో మాత్రమే ఫ్లో అవుతాయి ఎందుకంటే రన్నింగ్లో రోటా తిరుగుతుంది కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది ఫ్లక్స్ కటింగ్స్ తక్కువ ఉంటాయి ఈఎంఎఫ్ తక్కువ ఉంటుంది కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది లాసెస్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ హ్యాండ్స్ ద అదే వైండింగ్స్ విల్ బీ సేఫ్ డ్యూరింగ్ రన్నింగ్ కండిషన్స్ మళ్ళీ ఈ ఈక్వేషన్ చూద్దాం ఒకవేళ మన మోటార్ అనేది ఫోర్ పర్సెంట్ స్లిప్తో తిరుగుతుంది అనుకుందాం సో అప్పుడు ఆర్ టూ ఇంటూ వన్ బై ఎస్ మైనస్ వన్ బికమ్ సంథింగ్ లైక్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఓమ్ సంథింగ్ లైక్ అంటే ఏంటి రన్నింగ్లో ఈ వాల్యూ దాదాపు చాలా పెరిగిపోద్ది స్టార్టింగ్లో సున్నా ఉన్నాడు ఎవడో టీ తాడడానికి వెళ్ళాడు రన్నింగ్ లీడ్ వచ్చేసాడు ఎవడు వచ్చేసాడు అమ్మా లోడ్ ఇంపెటెన్స్ వచ్చేసాడు ఈ వాల్యూ తక్కువ ఉన్నా కూడా ఏ వాల్యూస్ అమ్మా ఆర్ టూ ఎక్స్ టూ నాట్ తక్కువ ఉన్నా కూడా ఈ లోడ్ ఇంపిడెన్స్ ఉండడం వల్ల ఈ రోటార్ ఇంపిడెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది స్టేట్ ఆర్ కరెంట్స్ తక్కువ ఉంటాయి లాసెస్ తక్కువ ఉంటాయి వైండింగ్స్ కూడా సేఫ్గా ఉంటాయి సో మన బాధ అంతా బెంగ్ అంతా దేంట్లో అండి స్టార్టింగ్లో మాత్రమే స్టార్టింగ్లో కరెంట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ కరెంట్స్ మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే వైండింగ్స్ కాలిపోతాయి మెషిన్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోద్ది సో దానికోసం మనకి స్టార్టర్ అనే ఎక్విప్మెంట్ స్టార్టర్ అనే డివైస్ మనకు కంపల్సరీగా కావాలమ్మా సో ఒక త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్కి కంపల్సరీగా కంపల్సరీగా ఎవరు కావాలంటే ఒక స్టార్టర్ అనేవాడు కావాలి సో స్టార్టర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ద హై స్టార్టింగ్ కరెంట్ సో ఒకసారి వెళ్దాం so to limit or to control to control high starting currents currents right so ipudu currents ni control cheyalante ela cheyali so meeru ఈ రోటార్ కరెంట్ తీసుకుంటానమ్మా ఈ క్వశ్చన్ తీసుకున్న దాని ముండి దాని గుండి మనం చెప్తామన్నమ్మా సో వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద రోటార్ కరెంట్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ నాట్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్లో ఆర్ టూ ప్లస్ జీరో స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ నాట్ స్క్వేర్ సో ఈక్వేషన్ చూసినట్టయితే మనం ఈ స్టార్టింగ్ కరెంట్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయమ్మా ఈ టూ నాట్ ఒకటి ఆర్ టూ ఒకటి ఎక్స్ టూ నాట్ ఒకటి ఈ మూడు పారామీటర్స్ ఉన్నాయి సో బై యూజింగ్ దీస్ త్రీ పారామీటర్స్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద హై స్టార్టింగ్ కరెంట్స్ రైట్ ఇప్పుడు ఒక స్లిప్రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ తీసుకున్నట్టయితే ఆ స్లిప్రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్లో మనం ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు బ్యాడింగ్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ద రోటార్ ఇంపిడెన్స్ కెన్ బీ మేడ్ హై వెన్ ద రోటార్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ మేడ్ హై ద స్టార్టింగ్ కరెంట్స్ కెన్ బీ రెడ్యూస్ సో స్లిప్రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్లో ఈ హై స్టార్టింగ్ కరెంట్స్ అనేది ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నామా యూజింగ్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ సో ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది నాట్ పర్టికులర్లీ ఫర్ Uh, controlling the high starting current so that external resistance we are using to improve the starting torque so oka slip ring induction motor lo resistance anedi enduku add chestha ante to improve the high starting torque or to improve the starting torque so danto paatu a external resistance em chestundamma current ni kuda control chestundi so oka slip ring induction motor lo general ga oka external starter anedi general ga avasaram undadu endukante edaithe resistance mana add chesamo starting torque panchataniki ade resistance anedi current ni kuda control chestundi slip ring induction motor lo kaani aa provision anedi squirrel gauge lo possible ledhu endukamma squirrel gauge lo rotor bars anedi permanent ga short ayi untayi 
ఇది పర్మనెంట్గా షార్ట్ అవ్వడం వల్ల మనం రెసిస్టెన్స్ని యాడ్ చేసే పాజిబిలిటీ ఒక స్క్వరెల్ గేజ్లో లేదు సో ఓన్లీ ఒక పాజిబిలిటీ ఏంటంటే ఈ స్టార్టింగ్ కరెంట్ తగ్గియాలి అంటే ఓన్లీ ఈ రోటార్ వోల్టేజ్ అట్ స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ తగ్గియాలి ఈ రోటార్ వోల్టేజ్ అనేది డైరెక్ట్గా మన సప్లై వోల్టేజ్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది రైట్ సో ఈ సప్లై వోల్టేజ్ తగ్గించినట్టు అయితే ఈ రోటార్ వోల్టేజ్ తగ్గుద్ది ఈ రోటార్ వోల్టేజ్ తగ్గిందో మన స్టార్టింగ్ కరెంట్ కూడా తగ్గుద్ది సో మూడు క్వశ్చన్స్కి మూడు ఆన్సర్స్ అమ్మా ఏంటమ్మా అది స్టార్టర్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తామండి ఒక మోటార్ని స్టార్ట్ చేయడానికి కాదు ఎందుకంటే త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటార్ మళ్ళీ ఈ స్టార్టర్ అనేది దేనికోసం యూజ్ చేస్తామమ్మా టు లిమిట్ హై స్టార్టింగ్ కరెంట్ ఎందుకు స్టార్టింగ్లో కరెంట్స్ ఎక్కువ అమ్మా రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల లోడ్ ఇంపెడెన్స్ సర్క్యూట్ లేకపోవడం వల్ల రైట్ సెకండ్ దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఒకవేళ స్క్వరెల్ గేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ అయితే మోటార్ని లో వోల్టేజ్తో స్టార్ట్ చేయాలి అది తగ్గుద్ది రైట్ ఎందుకంటే వోల్టేజ్ తగ్గించడం లేదు స్టార్టింగ్ కరెంట్ కూడా తగ్గిపోద్ది కానీ అదే స్లిప్రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్లు అయితే ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ మనం యాడ్ చేస్తామో ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది కరెంట్ని కంట్రోల్ చేసేది కానీ ఈ దీని ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది ఏంటంటే ప్రతి మంచికి ఒక చెడు ఉన్నట్టు మనం కరెంట్ తగ్గడానికి వోల్టేజ్ తగ్గించినప్పుడు రైట్ స్టార్టింగ్ టార్ కూడా తగ్గిపోద్ది రైట్ సో వీ నీడ్ టు సాక్రిఫైస్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టార్టింగ్ టార్ బట్ స్టిల్ మనకి జనరల్గా ఒక ఎప్పుడైనా జ్వరం అది వస్తే ఒక మెడిసిన్ తీసుకుంటాం సో వై వీ టేక్ ఏ మెడిసిన్ మీన్స్ టు రూల్ అవుట్ ద ప్రాబ్లమ్ బట్ ఎవ్రీ మెడిసిన్ విల్ హ్యావ్ ఏ ఎఫెక్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ బట్ వెన్ కంపేర్ టు దట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ యూ కెన్ సీ ద గుడ్ ఈస్ మోర్ డామినేటింగ్ అందుకే మనం మెడిసిన్ తీసుకోండి అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం కరెంట్ని తగ్గడానికి ఓల్టేజ్ని తగ్గించాం కానీ దాని ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే టార్క్ తగ్గుద్ది దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో వీ స్టార్ట్ ఏ మోటార్ విత్ రెడ్యూస్డ్ ఓల్టేజెస్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ స్టార్టింగ్ ఏ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ సో దీని గురించి ఇలా చెప్పుకుంటే వెళ్తే దాదాపు గంట గంటన్నర అయిపోద్ది సో వీ కెన్ సీ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ సెషన్స్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ సో బిఫోర్ ఐ ట్రై టు ఎండ్ అప్ టుడే సెషన్ సో జస్ట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ సమ్ టిప్స్ ఐ కెన్ సే ద స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఐ కెన్ సే రైట్ సో చాలామందికి అవగాహన లేక ఈవెన్ దో దే ఆర్ టాలెంటెడ్ ఈవెన్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ లైక్ గుడ్ ఐ మీన్ బిలో అబో ఎవరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్ సో దే ఆర్ ఫెయిలింగ్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ క్రాకింగ్ ద ఎగ్జామ్స్ ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ దే ఆర్ ఇంప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్స్ so you have to make a proper planning for your exam if the planning is not good then obviously you are going to lose many things so planning ela cheyalante oka rendu mood steps meer follow avute general ga meer mast mark lo osayamma mundu meer raaskon raayboy exam yokka pattern ante question paper pattern ela undo mundu telusukodam mukhyam mundu telusukodam mukhyam right endukante ye exam kaina aa pattern ne mundu teliyali ముందు ప్యాటర్న్ తెలియకుండా వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాయడం మూర్ఖత్వం ముందు ప్యాటర్న్ అంటే ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది అది డిస్క్రిప్టివ్ ఆ ఆబ్జెక్టివ్ ఆ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉన్నాయా వన్ మార్క్స్ ఉన్నాయా టూ మార్క్స్ ఉన్నాయా ఆ ప్యాటర్న్ తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ముఖ్యం దాని ప్రకారమే మన ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి ముందు నోయింగ్ ద ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ దాని తర్వాత సిలబస్ జనరల్గా సిలబస్ అనేది ఈ స్టేట్ వైడ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ దాదాపు సిలబస్ అనేది మనం మాట్లాడేది మెషిన్స్ గురించి అమ్మ ఈ మెషిన్ సిలబస్ అనేది దాదాపు సేమ్ ఉంటుంది కానీ మిగతా అదంటే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉండవచ్చు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ లేకపోవచ్చు దట్ ఈస్ రిమైన్ డిఫ్ డిఫరెంట్ బట్ మెషిన్స్ లేకుండా ఏ ఎగ్జామ్ ఉండదు సో కంపల్సరీగా ఈ మెషిన్ సిలబస్ అనేది దాదాపు అన్ని ఎగ్జామ్స్లో సేమ్ ఉంటుంది అలాగే ఏ టెక్స్ట్ బుక్స్ రిఫర్ చేయాలి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ విచ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ దెర్ ఆర్ సమ్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ మనం ఈ మెషిన్స్ గురించి చెప్పినట్టు అయితే నాగరతన్ కొఠారి అండ్ పిఎస్ భీమ్రా ఆర్ సమ్ గుడ్ బుక్స్ ఫర్ మెషిన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీ యొక్క ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటమ్మా సో నా దగ్గర ఎంత టైం ఉంది సో రోజుకి ఎన్ని గంటలు నా దగ్గర ఉన్నాయి సో ఎన్ని గంటలు నేను సబ్జెక్ట్స్కి అలాట్ చేయగలను ఒక ప్లానింగ్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఒకవేళ నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను అబీట్స్లో ఉన్నాను అనుకుందాం అమ్మా అబీట్స్ నుండి నేను ఎల్బి నగర్ వెళ్ళాలి అనుకుందాం మెట్రో లేదు ఎల్బి నగర్ వె
if i want to travel from abits to uh, lb nagar so in the morning time say 9:30 10 if i have to travel i have to wait i mean i have to estimate one hour endukante school time office ella time like anni traffic held up ayipothai distance konja takku unna kuda ee crowd valla manaki time taken to reach will be more adhe oka afternoon session teeskunnan anko aa schools undavu ee office hours undavu dadapu roads chaala kali ga untayi so i can reach in uh, very short time adhe mana sankranti pandaga ankonda amma happy ga 10 nimishalu ellipochu so depending upon the timings you have to plan alage exam right man daggara enni rojulu unna exam prepare avadaniki enni gantalu roju nenu theegalanu so you have to make a perfect planning right you have to make a sheet that we call it as time sheet or scheduled sheet so ee roju ee time lo ee topic chadutanu and you have to complete that topic so dan tarvata exams raayadam right so mana chese pedda tappe entante exams emi raayam ante ee grand test lo ee slip test lo ee ee test lo emana direct ga kumbhasthanalle kottali mana main exam e raastam adi tappamma endukante naaku telisina satyam entante mana tappu chesi నేర్చుకోవాలి అది ఫండమెంటల్ అంటే ఏంటమ్మా ముందు ఈ జనరల్ ఎగ్జామ్స్ రాయండి మన అకాడమీ కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ అన్నీ రాయండి రాసి ఒకవేళ మీద ఏదైనా క్వశ్చన్ చేయలేకపోయారు ఎందుకు చేయలేకపోయాను ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత వచ్చి అది అర్థం చేసుకొని ఆ కంటెంట్ నేర్చుకోండి మళ్ళీ అదే టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇస్తే మళ్ళీ తప్పు చేయకండి సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సో స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఏంటంటే తప్పు చేసి మనం నేర్చుకోవాలి వీ హ్యావ్ టు కమిట్ కమిట్ అంటే స్టడీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నామ్మా ఆ తప్పు చేసి ఆ ఎగ్జామ్ ఆ ఎందుకు తప్పు చేసి అని నేర్చుకుంటే ఆ నేర్పు అనేది మనకి రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్లో పనికి వస్తుంది సో ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉంటే అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాయండి అమ్మా సో అప్పుడు మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనం చేసే ఏం తప్పు ఏంటంటే అరే ఈరోజు అకాడమీలో ఒక ఎగ్జామ్ ఉంది నేనేం ప్రిపేర్ అవ్వలేదు ఒకవేళ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా రాసినట్టయితే నాకు సున్నా మార్కులు వచ్చినట్టయితే నేను చాలా ఇన్ఫీరియర్గా ఫీల్ అయిపోయి నేను మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వలేదని ఎగ్జామ్ రాయరు సో ఫైనల్ ఎక్కడ రాస్తారా అండి డైరెక్ట్గా మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ వెళ్ళిపోతాం అక్కడ తప్పులు వెళ్తాయి ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత బా ఇది కొంచెం ముందు చూసుకున్నట్టయితే బాగుండేది సో దానికోసం మీరు సంవత్సరం ఆగాలి లేకపోతే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆగాలో తెలియదు అందుకే ఆ తప్పులు ఏంటో ముందే చేయండి ఎగ్జామ్స్ రాయండి అమ్మా ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రాస్తే అంత మంచిది మీరు ప్రిపరేషన్ లేకపోయినా సరే ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రాసి ఆ ఎగ్జామ్స్లో తప్పులు వచ్చి నేర్చుకొని ఎందుకంటే దాదాపు అన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అయ్యే వస్తాయమ్మా సో అందుకే ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రాస్తే అన్ని రాయండి అమ్మా సో దట్ విల్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ రైట్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ రైట్ టేక్ కే